obviamente te va a llamar la atención lo que te voy a enseñar a cocinar hoy día. Pero ¿sabes por qué lo hago? Porque yo te aseguro, te lo doy firmado, que a todo el mundo le gusta. ¿Has comido huevos con tomate un día a la hora de 11? Probablemente sí. Pero a veces te quedan muy secos, otras veces muy húmedos y no con mucho sabor. Pero lo que sí estoy seguro que muchos de ustedes no lo han hecho nunca y hoy día te los voy a enseñar a preparar. Los ingredientes son un tomate maduro, ojalá un tomate de verano. Si lo haces en invierno, busca un tomate rojo, que por mí un lado esté verde. Cuatro unidades de huevo entero, yema en clara. Un poquitito de ajito picado. Un poco de orégano, el que tú quieras, si es fresco mucho mejor. Un poquitito de aceite de oliva. Además, yo voy a ocupar un poquitito de queso de canga para después montarlo en esta marraqueta tostada, el tostador de pan. Pues, ¿Qué mejor? Mira lo que hago con el tomate. Yo no lo pico, lo rayo en la parte gruesa de mi rallador, con cáscara y todo. Esto es tan fácil de hacer y queda tan rico porque lo único que hace es que tu preparación quede muy humectada. Como este invento del rallador no ha pasado nunca de moda, por lo bueno que es, yo le encontré una nueva función, que es que la cáscara del tomate, al rayarlo, te queda toda en la mano. Mira qué maravilla. Mi suegra me enseñó a hacer eso. Un buen truco, ¿eh? un buen truco. Dejamos esto por el costado. Ya tenemos nuestro tomate rayadito. Vamos a la cocina y te muestro cómo se prepara. Asegúrate que cuando estés en la cocina, en el momento ya de preparar tus huevitos, los comensales estén en la mesa porque se demora muy poquito. Sartén calentito, aceite de oliva, ajo picado, es muy importante el ajo, con un poquito de orégano, que también es muy importante. Tranquilo, muy tranquilo, a fuego medio, no a fuego alto ni tampoco a fuego bajo. No quiero que se queme el ajo, quiero que solo tome un leve color y perfume bien el aceite. Estoy listo. Coloco el tomate que rayé. Y este tomate se va a cocinar lentamente en el perfume del aceite de oliva, el orégano y el ajo. Mientras mi tomate se cocina, mira lo que hago. Tengo aquí mis cuatro huevos. Les voy a agregar un poquitito de sal. Y con la ayuda de un tenedor los voy a mezclar. Voy a homogenizar la yema con la clara. Mi orégano, mi tomate, mi huevo va perfecto y mi pan aquí al lado ya se está tostando. Me encantaría poderte transmitir a través de la cámara el aroma que aquí hay. Pero yo te aseguro que tú lo vas a descubrir en tu cocina y que te va a quedar más rico que a mí. Es hora de salar también nuestro tomate. No agregues mucha sal, rectifícala al final. No comas con tanta sal porque dejas de lado el sabor primario del producto. A fuego medio, luego de aproximadamente 5 minutos, nuestro tomate está listo. Con el sabor, la textura y el aroma que más quiero. Y por sobre todo el punto de jugosidad. En este momento voy a agregar estos huevos y como es una preparación de huevo revuelto, ¿qué tengo que hacer? Revolver. <risa> Pecado para esta preparación es dejarla seca, déjala húmeda para que tú puedas sentir el sabor de todo esto. Revuelve todo el rato hasta que logres el punto que quieres. De lo contrario, se cocinará solo lo que está en contacto con el sartén, lo de arriba no. Mira el punto de cremosidad que ya va tomando. Estoy listo. Me voy con mis huevos con tomate y con mi marraqueta a montar esta preparación. Vamos al momento más esperado y maravilloso de el montaje de un sándwich de once típica chilena. Marraqueta recién tostada en tostador de pan chileno. Huevito con tomate como ya lo aprendimos a hacer, le doy un consejo, sea generoso. Y si se le cae, no importa, chorrece. Si cuando uno se come un pancito, está todo permitido. Mira ahora lo que vamos a hacer. El quesito de cabra que te dije encima, porque yo quiero que se funda un poco con la temperatura de mi huevito con tomate. Voy a colocar encima un poquitito de albahaca, porque si hay una mezcla rica, es la mezcla 
de albahaca con quesito de cabra y obviamente con un poquitito de aceite de oliva. Termino con un poquitito de ají verde y vas a ver cómo te va a gustar. Ya tienes listo tu pancito de huevo con tomate y queso. Te doy un consejo, sírvete un rico té, un buen café, pero por sobre todo invita a tu familia a la mesa y cocina para ellos. Como siempre, gracias por estar conmigo.